aproveitar e mostrar para vocês a arquitetura aqui do Rio Antigo, que graça. Como eu gosto aqui. Do Rio de Antigamente, da arquitetura. Oi, gente, eu tô aqui hoje à noite, hoje à tarde, né? É para ver uma amostra do nosso amigo Alexandre Monrute. E ele tá aqui no programa, ó. Sua exposição a dor. Estamos aqui no Centro Cultural dos Correios. Vamos subir agora para ver a exposição. Gente, outro detalhe. O elevador aqui é lindo, tá? Bem antigo. A cabine antiga e é, é como a gente vê hoje em dia. Tem bastante na Europa ainda, mas olha aqui. Que coisa linda no Brasil. É, tá difícil a gente ver que eles mantêm as coisas mais antigas. Vou entrar aqui. Boa noite. Boa noite. Eu tô até filmando aqui esse elevador, porque é muito bonito. Aqui tem um brasão do Brasil. Olha. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Esse trabalho é a dobradiça do Eldorado, porque eu queria preencher, porque essa galeria é muito grande, mas queria que as coisas fossem muito sintéticas. Então ali, de uma simples dobradiça é, dourada, como ouro, eu trago toda a questão de, das invasões, dos, da expoliação, da, das riquezas da Amazônia, desde a época da colonização. Né? Então, essa obra, por exemplo, é Herzog, fala sobre a questão na realidade da loucura. Então tem uma referência ao Herzog, cineasta, Sim. do Fritz Carraldo, que se passou na Amazônia, mas ao mesmo tempo da criação da Transamazônica e, e de todo um projeto que na realidade era muito longe, até que a maior parte dela não existe mais. Ela serviu grande parte para destruir o meio ambiente. Então, e foi da época da ditadura. Então esse movimento, e tem uma questão também, que coloca aquele copo de café não é, não está não ali aleatoriamente, é, aquilo ali é o, é o cotidiano, é a banalidade, digamos, a banalidade do mal. Né? Então, ela é para dizer que o, a, os grandes problemas do Brasil, do mundo, na realidade, né? eles acontecem na, entre cafezinhos, entre escolhas, entre canetadas, é nos, nos isso. escritórios, é, né? é. Nos, na, na, assim, nas repartições é. públicas e tudo mais. Então é, é que o mal, às vezes, ele é uma coisa que é diluído. Sutil, né? Dia, Sutil. Dia. É. Então, cada peça aqui tem um significado, quer dizer, porque o meu trabalho é conceitual, né? ele às vezes é estético, às vezes até muito estético, mas em geral, a, o padrão dele é ter um conceito, que se você ler o nome da obra, né? por exemplo, isso aqui é Cadô. Então, é, o Cadô é em cima... É, 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 o Cadô é em cima do... A partir do Cadô de Man Ray, é. que é, uma, é, que é aquele, aquele ferro de passar com os pregos Sim. que o Man Ray fez na época da, da, da ascensão do nazifascismo. Sim. Então, foi a resposta dele. Né, que uma coisa do cotidiano poderia é, prover muita dor. Entendi. 
Então, e aí eu faço aqui o ferro, que é o nosso, são os nossos atos do cotidiano, que a gente também destrói o meio ambiente com pequenas coisas, né? E que queima a floresta. Entendeu? Essa, eu gostei da lupa. Então, a lupa me explica, é que... me explica um pouquinho. Então, a lupa é o seguinte. É. Essa lupa bem posicionada aqui como né, a coisa, é que você precisa ver o que está. O que está lá. O que está lá, é, que lá no é. caso são madeireiras. Então, o que acontece é que as grandes perdas, e aqui a aduana é, é o nome da exposição, é sobre aquilo que sai do Brasil, aquilo que, que digamos, é, é tirado do Brasil onerosamente. E que, e que vai aos poucos destruindo, né? Aquilo, a nossa riqueza que sai pelas aduanas, mas muitas vezes é essa coisa muito quase invisível que você precisa de uma lupa para ver as ações cotidianas que vão comendo o patrimônio natural do Brasil. Imperceptível, né? Imperceptível. Então eu é. coloco aqui que a pessoa é. precisa ver. Aí ela descobre que são caminhões levando. Aí tem a madeira. Entendeu? através da lupa, através dos olhos do Alexandre Amorante. É muito nocivo. Alexandre, aquela também é muito simbólica, né? Daquela... Aquela Mercúrio? É, ou, da, ou da, não, da árvore? Da, eu não sei o nome, desculpa. Não, é a ordem progressa. É... É, não, de trás ou da frente? Da árvore. Da, sim, árvore, é. da árvore é sobre é. as escolhas erradas de, uh, do progresso. Chama-se ordem e progresso, que é, é. Né? nós temos isso na bandeira. Mas, é... mas dá para entender, né? Então, mas é, é, a, é o homem que crucifica a natureza, a natureza através de suas escolhas. E vai em cima dela, né? né? Não é? é isso. É isso aí. A de trás que você estava falando aqui, outra coisa é mercúrio. É também mercúrio. é sobre... Eu, aquele material eu ah. uso em outras exposições. Eu tenho usado esse material em outro, outros trabalhos. Mas eu fiz uma grande exposição que eu usava é. essa manta. E aí, é, na alusão do mercúrio, do é. metal, né? Ela, ele chega para para obstruir, para cobrir, cobrir né? para é. acabar com a, com a, a natureza. Com a natureza. Né? E dessa, dessa lenda aqui, quando você me falou, não estava gravando. Conta para é, mim, porque então, isso é muito... É, é... Essa lenda é, é, na verdade, uma criança Yanomami ah. foi tragada por uma draga Sim. dos garimpeiros, que é aqui no Suga, né? E morreu. Né? Então... Eu fiz uma citação poética de que eu esperava que essa criança, que a última visão que ela tivesse, fosse da essa, essa uma, uma que é a, que é a árvore mãe da floresta. Né? Então o nome é a lenda do menino da lua de, da lua de suma uma. Né? Então é a, é a lua de madeira, que é a, é a, é, ele viu a lua através da, da árvore mãe. A e, última visão dele, você é, imagina. Eu imaginei. É, e isso, aqui, é. e, e nesse, nesse rochedo, é. também estão, está o motivo da morte dele. Que ah, são é as, a riqueza, né? A riqueza mineral. É assim, é assim. Que é, a maior parte é tirada do Brasil ilegalmente. É. Essas então, essa, telas maravilhosas aqui. Essa é uma que floresta lindo. azul, é. que é, eu já mostrei em São Paulo. Ah. E, e aí eu pergunto, que cor é a floresta? Então a floresta, hum. ela é negra quando está queimada, ela é, ela é amarela quando está seca, ela é verde como usualmente a gente acha que é, é ela é vermelha né, quando está queimando, é, ou, tá, ao meu ver, ela é azul porque ela transmite, a água que ela exala é a vida que ela nos dá, que é o bem maior. Hum. Então, para mim, a floresta é azul. É azul. É linda, é linda a sua visão. E é bonita a obra também, demais. Nós gostamos muito, gostei muito. E agora nós temos outra sala, né? Para lá. Fechando os, os convidados. Então aqui no, no Centro Cultural dos Correios, o Alexandre Muruti, que nos explicou um pouquinho a, o senso de algumas obras dele, né? Uma visão dele. É, onde ele tirou a inspiração para fazer as obras que estão aqui. E 
aí são ah. seis escritas. Escritas corporais? É, é, os desenhos, sim, né? Sim, que, que eles colocam no então, corpo, tá? Então, ah. seis escritas tupinambás hum. sobre manto ocidental. Porque tem aquela, aquele manto famoso que é o manto tupinambá, que está ah. na Europa, que o Brasil está pleiteando. Que está pedindo para devolver. É, devolver, ah. né? Ah. Então, eu, esse, esse manto, que é quase um manto de luto. Que né? é, foi o que eu entendi. Um ele, pouco. Ele, ah. ele cobre todas essas esses saberes, né? Porque inclusive os tupinambás foram praticamente tem, tem muito poucos, foram quase extintos, né? É sim. Ah, então é uma cultura que a gente ficou pouco para gente, né? É. Saber a respeito deles. Então tem todas essas questões. Pois é. Olha, é, eu gostei e gostou. Você pode me explicar a respeito daquela obra que está no centro da outra sala? Qual? qual, qual? Sobrevoo é exatamente o que o nome coloca, é. mas ali é um jogo de xadrez é, calcinado, porque na realidade quando a floresta pega fogo, é um, é um, é um jogo que ninguém sai ganhando, entendeu? Todos perdem, então aqui você não consegue nem ver, de, depois de estar tá calcinado, você não sabe Sim. nem qual... Quem ganhou. Quem, quem, não, e, quem, e quem era um lado e quem era o outro, entendi, entendeu? Entendi. Então é um jogo que está é, totalmente perdido por conta de todas essas questões é, de fogo nas florestas, tanto aqui quanto no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? E a sobrevoa, ele é baixo, porque exatamente como se, quando é você sobrevoa a floresta é, e vê ela aqui Entendi, São plantas naturais, sim, sim. são plantas sim. de plástico, tá. né? Então, o simulacro e é reserva técnica para um, um, um ponto de não retorno. Porque sempre que os cientistas falam que a, a, a Amazônia pode entrar no ponto de não retorno. Sim. Né? E aí não, não, retorno, não conseguir não volta sobreviver. Mais como é. Então, e aí, possivelmente, daqui a, sei lá, 200 anos, a, as flores e folhas e, e espécimes vegetais, a gente só vai conseguir acessar através de cópia em museu material plástico, etc. Entendi. Entrar como se fosse uma reserva técnica guardando as potencialidades da natureza. Eu estou continuando aqui ver as obras do Alexandre. Essa aqui, por exemplo, a construção do suco Suburuá a Sul, né, de 2024.
Bem, convido a todos para a exposição Aduana, aqui no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. Vai até 20 do mês que vem, de abril. E a exposição sobre, sobre questões de meio ambiente, defesa do patrimônio natural do Brasil, dos povos originários. E eu faço um arco, eu comento um arco desde a colonização, tudo que, todos os problemas que essas, que essas digamos, posturas da sociedade e, e da política brasileira é, infringiram na natureza. Espero que vocês possam conferir. Nós gostamos muito, como eu estava dizendo para você antes, é muito emblemática, muito bonita. Tem, você realmente tem uma visão assim, é, realística, mas ao é, mesmo tempo poética. Né? Isso é uma coisa importante no artista. É, bem, a arte é, é poesia. Né? A, então, a, gente é tem poesia. Que, a gente tem que tentar ser um pouquinho poeta. Mas é, eu fico feliz de vocês gostarem e que vocês vieram. Tá? Alexandre, parabéns e um abraço. Obrigado.